आप हमारे चैनल ट्यूटोरियल स्पेस को बी टेक बी यूनिवर्सिटी एग्जाम कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन हिंदी लेक्चर्स एंड नोट्स के लिए सब्सक्राइब करें बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा ताकि कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो आप हमें फेसबुक और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं हेलो दोस्तों दोस्तों आज डिस्ट्रिक्ट मैथमेटिक्स में काफ़ी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट कर रहे हैं हम जिसका नाम है प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन बीटेक में डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के इस सेक्शन के अंदर ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या तो इसकी डेरिवेशन या इसकी बेसिकली इसमें जो क्वेश्चन आते चार से पाँच नंबर तक आता है फ्री के नंबर है बट कंसेप्ट को समझिएगा आराम से धीरे से इतनी बड़ी चीज़ों को देख के घबराइएगा नहीं बहुत सिंपल चीज़ है ईजी वे में करेंगे बट कंसेप्ट दिमाग में पड़ गया तो चार से पाँच नंबर आपके बी के थर्ड सेमेस्टर जो सब्जेक्ट आता है डिस्ट्रीट स्ट्रक्चर आपके कहीं नहीं जाएंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं देखते हैं कि इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन जो प्रिंसिपल है वो एग्जैक्टली exactly क्या कहता है और कैसे उसे हम डिराइव कर सकते हैं चलिए स्टार्ट करते हैं देखिए दोस्तों प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन का मीनिंग ये है कि अगर मुझे दो सेट तीन सेट या चार सेट या बहुत ज्यादा सेट मतलब फाइनाइट सेट के बीच में यूनियन निकालना हो और ये पता करना हो कि उन सेट के बीच में उन सेट में सारे के सारे एलिमेंट्स कितने हैं मतलब हम बात कर रहे हैं कार्डिनलिटी की ठीक है वो कितनी है तो इस प्रिंसिपल से हम बेसिकली पता कर सकते हैं कि इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन प्रिंसिपल से कि दो सेट तीन सेट या फाइनाइट सेट के बीच में कार्डिनलिटी क्या एग्जिस्ट करती है जब हम बात कर रहे हैं कि उन सबके साथ उन सबके बीच में तो हम बात कर रहे हैं बेसिकली उनके यूनियन की अब देखिए कि ये कंसेप्ट चालू कैसे होता है जब पेपर में आपको आए तो फर्स्ट प्रिंसिपल हम लेके चलते कि दो सेट हम ले रहे हैं जो किस टाइप के हमारे डिसज्वाइंट सेट है मतलब कि एक सेट पी यू पी है तो उसका कोई भी एलिमेंट मतलब क्यों में नहीं है ना क्यों का पी में है सिंपल सी बात अब इनके बीच में हमें देखना कि एग्जैक्टली टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने एग्जिस्ट करते हैं तो देखिए मैं निकालूंगा इनका यूनियन देन मोड मतलब इनके नंबर ऑफ एलिमेंट बताने का तरीका है ये तो क्या होगा ये मेरा पी सेट है ये मेरा क्यू सेट है ये मेरा क्या है यूनिवर्सल सेट अब दोनों क्या है डिस ध्यान समझेगा धीरे धीरे करेंगे पंद्रह बीस मिनट की वीडियो हो सकती है बट इसे समझ जाए तो आपके चार पांच नंबर कहीं जाएंगे ध्यान समझिए दो साइड जो डिसज्वाइंट है उसको कैसे रिप्रेजेंट करूंगा अलग अलग से क्यों क्योंकि कॉमन उनके बीच में है नहीं अब मुझे बताना कि इनके यूनियन में क्या रिजल्ट आएगा इस एलिमेंट के इस सेट के कितने सारे के सारे एलिमेंट प्लस में इस सेट के सारे के सारे एलिमेंट वो हमारा क्या देगा इन दोनों के यूनियन में कितने हमारे क्या आए कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स ठीक है जी जब दोनों डिस है तो ऐसे ही होगा बट जब दोनों डिस ना हो तो कैसे देखिए तब मेरा क्या बनेगा एक सेट P एक सेट Q और इनके बीच में एक कॉमन पोर्शन ठीक है अब थोड़ा डायग्राम को समझते हैं मैंने जान उसके थोड़ा कलरफुल बनाया देखिए ये सेट मेरा क्या है P ये सेट है Q बट तीन हमारे इसके अंदर कलर या तीन रीजन एग्जिस्ट करते हैं पहला मैं बताऊंगा ये रीजन ग्रीन वाला जो क्या है पी सेट और क्यू सेट पे कॉमन एलिमेंट जो होते हैं जो आपने हमने पहले भी किया उसको रिप्रेजेंट कर रहा है ठीक है जी ये मेरा सिर्फ पिंक वाला वो रीजन कौन सा है वो रीजन है कि अगर मैं पी में से क्यू के जो एलिमेंट इसमें आ रहे हैं ये एक तरीके से क्यू के भी तो एलिमेंट है जो ग्रीन वाले हैं उसको माइनस कर दू तो मेरा ये रीजन क्या देगा मुझे पिंक वाला रीजन ठीक है जी क्यू रीजन सल्ट्री रीजन जो है मेरा ऑरेंज वाला वो क्या है अगर मैं क्यू में से पूरे इस क्यू में से माइनस कर दू इस ग्रीन वाले को ग्रीन वाले को मैं क्या कह सकता हूँ ये पी के भी तो एलिमेंट है तो क्यू में से मैंने माइनस कर दिए क्यू पी के एलिमेंट तो ये मेरे को क्या देगा संतरी वाला पोर्शन ये तीन कलर इस डायग्राम से हमें आ गए अब बढ़ते थोड़ा सा आगे कि मैंने जैसे पी यूनियन क्यू ऐसे निकाल था अब मैं इनका पी यूनियन क्यू करता हूँ देखिये पी यूनियन क्यू होगा क्या होगा इस पूरे के पूरे सेट को अगर मैं सारे एलिमेंट कर दू प्लस में किसके साथ इसके साथ ठीक है जी ये है क्या कि एक रीजन पिंक वाला एक रीजन ग्रीन वाला और एक रीजन मेरा संतरी वाला तीनों को मैं ऐड कर दू तो मुझे क्या मिलेगा पी यूनियन क्यू ठीक है जी बिल्कुल यूनियन क्या होता है सारे के सारे एलिमेंट्स को हम जितने भी सेट में तो सबको एडअप कर देते हैं कॉमन निकाल देते हैं बात आती है कि हम कैसे निकालेंगे देखिए 
इसको ऐड किया पेंट वाले को ग्रीन वाले को और सलरी वाले को हमने मिल गया अब इसी से ही हमें आगे बढ़ना है देखिए P हमारे जो होंगे P हमारे किससे मिलके बना है P मेरा मिलके बना है इस पिंक वाले रीजन से प्लस में मेरे ग्रीन वाले रीजन से ठीक है जी वो दोनों क्या क्या है पिंक वाला रीजन है मेरा P माइनस में क्यों और मेरा ग्रीन वाला रीजन क्या है P इंटरसेक्शन में क्यों लिख लिया जी सिमिलरली क्यों क्या है मेरा दोस्तों क्यों यहाँ पे ग्रीन वाला प्लस साथ में ऑरेंज वाले के साथ में तो ऑरेंज वाला क्या है क्यों माइनस में पी और ग्रीन वाला क्या है पी इंटरसेक्शन में क्यों ठीक है जी मैं इन दोनों को एडअप कर लेता हूं ठीक है जी पी प्लस क्यों मिल जाएगा मुझे वो क्या होगा ये प्लस में ये प्लस में और ये दोनों प्लस में ठीक है जी कितना सही है क्लियर हो रहा है स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं अब आगे चलते हैं हमारे पास यहाँ पे पी, पी प्लस में क्यों क्या होगा देखिए हमें ये चीज कहां से मिली थी ये थी इसके साथ P माइनस में क्यों क्यों माइनस में P और P इंटरसेक्शन में क्यों ये या आप ये एक पोर्शन देखिए ये क्वेश्चन देखिए ये किसके इक्वल है हमारी P यूनियन क्यों के ठीक है जी इसको उठा के कर देंगे यहाँ पे P यूनियन क्यों प्लस में P इंटरसेक्शन में क्यों इतना आई होप आपको यहां तक समझ में आ गया होगा ठीक है जी अब बढ़ते हैं आगे कि हमें इसे सिर्फ P यूनियन क्यों निकालना था उसको मैंने यहाँ पे रख लिया इसको सॉल्व कर P प्लस में क्यों माइनस में ये इधर आ जाएगा तो P माइनस में P इंटरसेक्शन में क्यों ठीक है जी अब ये मुझे मिला एक सिंपल दो सेट के लिए मुझे रिजल्ट आया कि P कि दो सेट हो हमारे पास तो पहले का पहले की कार्डिनलिटी प्लस दूसरे सेट की कार्डिनलिटी में से हमें माइनस करना है क्या जो इन दोनों के कॉमन एलिमेंट होंगे मतलब पी इंटरसेक्शन में क्यों या एक मिल गया इसे हम आगे बढ़ाएंगे जब हम कंसेप्ट करेंगे आगे जब हमारे पास तीन का सेट हो चार का सेट हो और हमें निकालना हो कि उनके यूनियन में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट एग्जिस्ट करते हैं चलिए इसे आगे बढ़ाते हैं मुझे निकालना है ये जिसको मैं कैसे लिख सकता हूं पी यूनियन में क्यू यू आर इसको एक मान लो और इसको एक मान लो ठीक है जी मैंने लिखा ये ये किसके बोल होगा अगर मैं ये फॉर्मूला जो मैं मिला है दो के लिए कि एक इसे मान लिया और एक इसे मान लिया और इसको अप्लाई कर रहा हूं तो क्या मिलेगा मुझे कि पहला सेट क्या है P प्लस में मुझे क्या करना है दूसरा जो सेट है उसको ऐड करना है देन मुझे क्या करना है इनका इंटरसेक्शन माइनस करना है वो क्या होगा मेरा माइनस में P इंटरसेक्शन सेट दूसरा ये आ गया जी ठीक है जी इससे अब इसी को हम सारे में रोटेट करना है देखिए कैसे अब मुझे क्या मिला इतना मैं आ गया अब आया P प्लस में ये मेरा फिर से क्या हो गया दो सेट के बीच में यूनियन हो गया फिर से ये चीज अप्लाई कर देंगे कि दो सेट के बीच में यूनियन होता तो क्या होता पहले सेट को ऐड करना है दूसरे सेट को ऐड करना है और हमें माइनस क्या करना है उन दोनों का इंटरसेक्शन ठीक है जी बची बात किसको किसकी इसकी सॉल्व करने की इसे भी सॉल्व कर देते हैं कि ये क्या होता है ये हमें पता है कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होता है जहां पर क्या होता है कि अगर आपको एक सेट का इंटरसेक्शन कर रहे हम किसके साथ होल में अगर हमारा यूनियन हो रहा हो तो दो सेट के बीच में तो हम क्या लिखते हैं ऐसे पी इंटरसेक्शन में क्यों यूनियन में पी इंटरसेक्शन में आर इस तरीके से हमें सॉल्व करना है इसको भी देखिए इसमें कैसे होगा कि अगेन जब ये चीज हमें मिल रही है तो ये भी क्या हो गया एक सेट हो गया जिसका यूनियन हो रहा है दूसरे सेट के साथ तो इसको इस वे में एक्सप्लेन करेंगे वो क्या देगा हमें देखिए वो देगा पहला सेट प्लस में दूसरा सेट माइनस में इनका इंटरसेक्शन माइनस में पी का इंटरसेक्शन क्यों का इंटरसेक्शन में आर ये आ जाएगा आप सोच रहे होंगे कि यहां पे तो पी इंटरसेक्शन में क्यों इंटरसेक्शन में पी इंटरसेक्शन में आर आ रहा है आप देखिए ये बात कर रहे हैं कॉमन एलिमेंट की तो दो कॉमन एलिमेंट दो बार कैसे कर ले सकते इसको तो हमें सिर्फ एक ही बार लेना होगा तो हम क्या करेंगे पी इंटरसेक्शन में क्यों इंटरसेक्शन में आर अब हमारी चीज ये भी सोल्व हो गई है ठीक है जी हमारी क्वेश्चन कहा थी यहाँ पे जिसमें ये चीज यहाँ तक हम सोल्व करके ला चुके हैं कोई यूनियन वाली चीज हमें सिर्फ यूनियन वालों को एक्सपेंड करवाना है और इसको भी सोल्व कर लिया है अब क्या करेंगे कि इस चीज के रिजल्ट को मतलब इस रिजल्ट को हम इसमें पुट कर देंगे ठीक है जी तो पी यूनियन में क्यों यूनियन में आर इसको तो क्या होगा ये सारे तीन एलिमेंट लिख लिए मैंने पहले देन मेरे पास क्या आया हुआ है क्यों यू क्यों इंटरसेक्शन में आर ये लिख लिया मैंने इसमें देन मेरे पास क्या आया हुआ है देखिए ये माइनस साइन है जब माइनस साइन लेके जाएंगे तो ये सारी चीजें क्या होगी साइन में उल्टी हो जाएगी ये प्लस में है तो पी इंटरसेक्शन क्यों क्या हो जाए माइनस में आ जाएगा ये वाला भी प्लस में है तो 
ये वाला भी माइनस में आ जाएगा पी इंटरसेक्शन में आ और ये वाला प्लस माइनस में है तो ये इधर आके प्लस हो जाएगा पी इंटरसेक्शन क्यों इंटरसेक्शन में आ अब इसमें देखने की कोई यूनियन वाली चीज बची हमारे पास नहीं बची मतलब इसको हम फर्दर और सॉल्व नहीं करना चाहते ना हो सकता इस वे में तो ये हमारा बन गया दो के लिए और ये निकल गया हमारा तीन के लिए ठीक है जी अब दो और तीन से हमें कुछ एनालाइज करना है और एक जनरल फॉर्मूला निकालना है कि अगर हमें फाइनाइट सेट दिए हो यहाँ पे तो दो और तीन थे हो सकता हमारे पास पचास हो सौ हो दो सौ सेट हो उनके बीच में मुझे बताना हो कि कितने एलिमेंट्स एग्जिस्ट करके टोटल नंबर निकालना हो तो एक जनरल फॉर्मूला बनाएंगे वो कैसे बनेगा इन दोनों को एनालाइज करके देखिए यहाँ पे मैंने लिखा कि मैं यूनियन निकाल रहा हूँ फाइनाइट सेट्स का जहां जो पहला सेट वन टू और ऐसे लेके एन सेट तक जा रहा है ठीक है जी अब मैंने इसको पहले इसमें डालना है वो कैसे होगा मुझे लेना है सिग्मा मतलब पी आई लिख रहा हूँ पी आई का मतलब क्या होगा वन से लेके एन तक जाएगा सारे सिंगल जो एलिमेंट है वो रिप्रेजेंट होंगे इससे मतलब पी वन प्लस पी टू पी थ्री पी फोर जितने भी होंगे सिंगल सारे आगे इसमें बात आती है दूसरी दूसरा आता है माइनस साइन आपने गोर किया वो पहले माइनस था देन मेरा आया तो हमने तीन का बनाया था तो प्लस आया था तो मेरा क्या चल रहा है पहले प्लस देन माइनस देन प्लस ऐसी मेरा फिर माइनस चलेगा देन प्लस देन माइनस देन प्लस ठीक है ये जब एक हो ये दो हो ये तीन हो ये चार हो ये पांच हो ये छ हो ये सात सेट ऐसे सेट होते ठीक है दोबारा से आता है सिक्वेशन पे सिग्मा पी आई रिप्रेजेंट करता सिंगल एलिमेंट्स को जो क्या होंगे पी वन प्लस पी टू पी थ्री इनकी कार्डिनेटी प्लस होगी देन माइनस में करना है मुझे दो वालों की कार्डिनेटी को ठीक है उनके इंटरसेक्शन को तो मैं क्या लिखू पी आई इंटरसेक्शन में पी जे ये कहा तक जाएगा पी आई से लेके एन एलिमेंट तक जाएगा जितने हमें दिए होंगे सब क्या आएंगे माइनस में आएंगे देन मेरे पास आता है प्लस जो हमें तीन वाले कॉम्बिनेशन को डालना है कि जो तीन दिए होंगे प्लस सिग्मा में पी आई पी जे पी के मैंने इन तीन को डाल दिया ठीक है जी नेक्स्ट पॉइंट आता है कि हमें क्या डिसाइड करना है कि अगर चार हो तो मुझे माइनस लाना है पांच हो तो प्लस लाना है बट उसको मैं ये इस तरीके से डालूंगा ये सिर्फ साइन लाने के लिए है ठीक है तो इसे मैं क्या लिखू माइनस वन की पावर में एन माइनस में वन सपोज कीजिए मेरे पास टोटल नंबर सेट है चार ठीक है तो चार मैं इसमें पुट करता हूं इस चार को माइनस वन चार माइनस में वन ठीक है जी ये कितना हुआ माइनस वन की पावर तीन तो क्या हुआ आंसर क्या है माइनस में वन आया माइनस में वन आ गया चार के लिए क्या मैं था माइनस में वन सेम टेस्ट करते हैं पांच के लिए पांच के लिए कैसे होगा देखिए कि मैं लिखूंगा पांच माइनस में वन क्या हो गया चार एन की पावर माइनस वन की पावर चार क्या होगी प्लस वन ठीक है तो मेरा साइन क्या आ गया प्लस में आ गया तो साइन आने के लिए माइनस की पावर हम क्या डालेंगे एन माइनस में वन देन क्या होगा कि ये अगर चार तक जा रहा चार वर्ष बना दो चार लिखिए पांच वाला बना दो पांच लिखिए पी वन पी टू एन एन का मतलब यहाँ पे क्या होगा कि जहां पे आप इसको लेके जा रहे हो इस तरीके से आपको आगे जाके सॉल्व करते जाना है तो ये था हमारा बेसिकली इस तरीके से जनरल फॉर्मूला निकालने का तरीका प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन का ठीक है ना तो आप इसे देख लीजिए सिंपल वे में हुआ है ये सिर्फ दिमाग में दो चीजें रखनी है कि क्या हम सिर्फ हमें जहां पे भी यूनियन मिले ना ऐसे उसे सिर्फ एक्सपेंड करना है हमें और कुछ नहीं करना एक्सपेंड किस वे में इस फॉर्मूले में ठीक है तो हमें अपने आगे जाके जितने भी तीन का निकाल रहे चार का निकाल रहे उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा तो सिंपल वे में आप इसे देख लीजिए मैंने इससे पहले भी इसको करवाया था बीटेक में चार से पांच नंबर में आ रहा फ्री के कोई बड़ी चीज नहीं है दिखने में बड़ा लगता है कंसेप्ट बहुत छोटा है सिर्फ इन दो को याद रखिए और इस क्वेश्चन को याद रखीजिए अपने आप सोल्व होता हुआ चला जाएगा इससे रिलेटेड काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आते हैं हमारे पास जो हम सोल्व करेंगे बस ध्यान करना होगा कि एग्जैक्टली जो चीज गिवन है उसको हमें क्या बता रही है वो वो किसका इंटरसेक्शन बता रही है किसका यूनियन बता रही है कौन सी चीज वो एग्जैक्टली किसी सेट की कार्डिनेटी बता रही है वो चीजों को ध्यान रख ले तो आपका सोल्यूशन सिर्फ एक ही बार में निकल जाएगा ठीक है तो चलिए अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा टेक केयर बाय बहुत जल्दी मिलेंगे अगले कंसेप्ट के साथ थैंक यू